Fala, peixes, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas aqui no canal. Meu nome é Amanda e se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações. E essa leitura é uma leitura geral para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente, Júpiter, no signo de peixes. Pegue aquilo que você sentir que é para você. O que não estiver ressoando, solta para o universo. E lembrando sempre que as energias elas são gerais e são também atemporais. Essa leitura é uma leitura especial pós-eclipse que aconteceu no dia 8, né? Porque a partir do dia 8 as energias, as egrégoras aí começam a mudar, ok? Dê uma olhada nos seus outros signos fortes do seu mapa. Aqui embaixo na descrição tem a relação dos decks que eu utilizo, tem outras informações adicionais. E tem também um calendário fixo dos dias que eu posto os vídeos para ninguém estar tá perguntando... Cadê o meu signo? Cadê não sei o que? Tá tudo aqui embaixo, certo? Pra vocês saberem quais são os dias exatos que entram os vídeos. Vamos lá, peixes. Vou estar tá abrindo nesta semana com o baralho das Marias Padilhas. Boa sorte, especial eclipse. Baralho das Marias Padilhas. Uma mensagem que peixes precisa ouvir neste momento, por gentileza. Peixes, meninos, por favor. Vício, teimosia. Morte, doença, mediunidade. Grande amor. Do que, que a gente está falando? Boas notícias. Mais um. A consulente. Sabe o que, que eu tô vendo aqui, peixes? Caminhos abertos, tá? Para você manifestar uma situação muito pontual, muito específica. Ou uma realidade, né? Porque aqui eu tô visualizando é, que alguns ou estavam sendo... É, alguém estava muito no pé de vocês, tá? E essa pessoa, essa situação, ela vai embora para que vocês consigam manifestar exatamente aquilo que vocês desejam. Ou são vocês insistindo em uma realidade, em um comportamento, em uma, em alguma questão aí que não traria nenhum resultado mais, tá? Isso pode ser um relacionamento amoroso. Pode ser qualquer coisa, ok? Tá, deixa eu só tirar mais uma, mais uma para essa... Essa morte de doença mediunidade aqui, só para entender. Peixes. Acordos e negócios no fundo de deck e pessoa perigosa, desgastante. Então tem assim, ao mesmo tempo... Hum... hum, hum. Caraca, eu pensei isso aqui. Quando eu vi essa carta do Acordos e Negócios, eu falei, eu pensei assim, ah, pode ser algum contrato de magia, né, que alguém fez. Para que o pisciano, a pisciana ficasse num aspecto de desequilíbrio energético, Dentro do relacionamento, dentro da parte profissional, ou seja, estivesse desequilibrado em todos os aspectos. E aí me saiu acordo de negócio, pessoa intermediária, uma mulher, pessoa intermediária, um homem, espiritualidade menor, imag... confirma e magia. Então aqui, peixes, separação. Ó, alguém, não tem como fugir dessa mensagem, não, não, dá, pra fu... não dá pra fugir disso. Mas alguém foi. Tentaram te parar em algum. É, é, tentaram parar o teu relacionamento, tentaram parar o teu trabalho, tentaram parar o teu ânimo pelo teu trabalho, o teu ânimo pela vida. Tentaram. E aqui eu vejo um casal tentando. Só que ao mesmo tempo eu vejo que tem uma entidade, uma, uma energia, uma, uma entidade mesmo, positiva, trazendo essa limpeza, essa renovação pra você, tá? Então, tem alguém aqui específico que está 
saindo da sua vida nos próximos dias e para alguns pode ser uma ex-parceria amorosa ou profissional. E essa pessoa, essa situação que estava trabalhando contra, realmente contra você no teu caminho aqui. Mas aqui teve um pacto, tem uma coisa de pacto aqui. Meu Deus. Muito nítido isso pra mim. Não dá pra fugir dessa mensagem. Ah, mas não é pra mim. Então você tava lidando com um grupo, com uma situação, com um casal, com pessoas intermediárias que atrapalhavam o progresso de alguma coisa aqui. Então, assim, o que que acontece? Se você tá dando foco a uma amizade, a um casal de amigos, a um trabalho, alguma coisa que tá te desgastando, é melhor você desviar esse foco aí, você sair dessa energia... Isso aqui já deu, tá? Vamos ver com o oráculo de Delfos. Então, essas notícias, boas notícias com a consulente, aqui pode ser uma pessoa que tá com você, ou uma outra figura positiva aí, te trazendo uma informação importante, ou te auxiliando na conquista de alguma coisa aí. Tá? O que mais? Peixes. A felicidade... Embaixo do vício e teimosia. A esperança. Mais uma. A caridade. Embaixo do grande amor. Mais um. Difícil lição. Olha, peixes, essa difícil lição aqui tá me trazendo uma conotação de, e, com essa caridade de que você pode estar tá querendo ajudar alguém. Eu não sinto, assim, alguém querendo te ajudar, não. Eu sinto que, que é o contrário. Ou você querendo dar foco, importância ainda para uma situação, para uma amizade, para um, um relacionamento, pode ser, para alguns. Eu sinto que tem a ver com amizades aqui, me saiu isso. Amizades ou de pessoas que sabem bastante sobre a tua vida, tá? É, mas sabe quando a gente fica jogando pérolas aos porcos? A gente tá dando foco para aquilo que não acrescenta mais. Só que eu tô vendo que você ajudou ou ajuda muito essa situação ainda. E a tua difícil lição, nesse caso, é saber discernir, sabe? Saber discernir aqui. Ah, mas eu não ajudo, já me afastei dessa pessoa. Então pode ser que você tenha... Às vezes sua ajuda é conversando, às vezes sua ajuda que você já deu em algum dia, foi financeira, pode ser, foi só assim, a presença, entendeu? Você estava dando a essa situação exatamente o que ela queria. Mas o problema é que quanto mais você dava energia para esse contexto, menos você evoluía como pessoa. É muito doido falar isso, mas é verdade, porque aqui é como se você se anulasse completamente para estar com alguém. N não para estar com alguém, mas para fazer as vontades de uma situação. Agora, Amanda, eu já vivi isso. Isso foi uma situação que eu já vivi em relacionamento, em trabalho, e agora eu estou identificando que não é para mim, não é isso que me faz feliz, só me desgastava. Então, você aprendeu isso. Justamente por você aprender isso, que vem uma nova situação para vocês, que vem uma parceria mais equilibrada, que vem uma fase próspera para vocês, Entendeu? Só que vício de mozia, pessoa perigosa, desgastante, morte, doença, mediunidade, talvez seja difícil de vocês aceitarem com o tempo, ou pode ser que seja receba alguma informação por agora, de que alguém não era aquilo que você estava imaginando, tá? Então, essa leitura está bem estranha. O que, que a gente está falando? A responsabilidade... Mais uma. 
almas gêmeas embaixo da consulente. Tá. Então, aqui tem uma outra mensagem. Esse vício e teimosia, pessoa perigosa, de gastante, morte, doença, mediunidade, é uma energia de paciência que você precisa ter diante de alguma situação. Então, assim, se você tá num relacionamento, se você tá num processo profissional aí, que a coisa tá andando, mas, sabe, é, tá indo mais ou menos, né? Não que esteja ruim, né? Mas está sendo desgastante no quesito de você estar tá se doando muito e demorando ainda para ver resultado. Eles estão pedindo paciência. Porque é como se você estivesse se comprometendo com, com, com aquilo que você precisa mais no momento. Às vezes a gente acha que a gente precisa muito de dinheiro. A gente precisa de grana para sobreviver e tal. Mas às vezes a sua necessidade no momento não é o dinheiro. É uma conexão, é uma atenção, é um carinho, é uma ajuda, é uma troca, entendeu? Para que haja uma força aí e você comece a se reconectar com o seu propósito. Então, pode ser que alguns comecem a questionar o universo por que, que as coisas não estão andando no tempo, por que, que a coisa não está acontecendo, por que, que o dinheiro não está entrando. Aqui eu não estou vendo que é falta de esforço, tá? Mas aqui eu estou vendo uma, uma limpeza acontecendo primeiro. Para que você receba exatamente aquilo que você deseja e aquilo que você precisa. Aquilo que você deseja, porque no momento você está recebendo o que você precisa. O duelo. A beleza, o triunfo, fruto maduro, proteção. Então é como se você estivesse aprendendo peixes. A ver a beleza da tua vida, da vida, de uma outra forma. Entendeu? Não é só no, só no ter. Mas é na construção diária de uma situação aqui que é muito legal. Vamos ver. Aqui eles estão pedindo para que você analise todas as pessoas, todas as situações que você se conecta, tá? É como se essa responsabilidade viesse de tudo assim que você vem... Ah, aquela pessoa que eu fiquei, aquela pessoa que eu saí, aquele trabalho... Então, assim, qual é a tua responsabilidade nessa situação? Independente se você já tenha vivido um contexto muito tempo atrás, tá? Mas, assim, que, que, qual foi a tua responsabilidade? Porque a gente culpa muito o outro. A gente joga muita culpa no outro. Ah, porque o outro é isso, porque o outro é aquilo. Não que o outro não tenha falhado, tenha errado, tenha causado. Não é isso, tá? Mas a gente também não é santo. Então, a gente tem que colocar a mão na consciência e falar assim, e pensar, né? Qual é a minha responsabilidade? A partir do momento que você começa a pensar sobre isso, você não comete os mesmos erros do seu passado aqui. Ah, um trabalho não deu certo. Qual foi a minha responsabilidade na, naquela situação? Foi essa. Eu cumpri? Cumpri. Não, não cumpri. Entendeu? É colocar realmente na balança. Esse duelo me vem com uma energia de colocar na balança. A tua responsabilidade diante de algo aqui. Vamos ver com o tarô. O que mais que a gente tem? O que mais? A felicidade, peixes. O eremita. Agora, peixes, aqui alguns vão querer seguir o caminho sozinhos, tá? Sabe quando a gente começa... Eu já passei por isso na minha vida. A gente começa a pensar assim, ah, eu preciso de alguém. Aí quando você vê que você tá muito bem sozinho, sozinho, você não precisa de ninguém. Ou se for profissional, você consegue desenvolver o seu caminho mais independente. Ou, ou, o contrário. Às vezes você tava muito tempo sozinho persistir num caminho um pouco tortuoso, sozinho, sozinha. De repente surge uma pessoa que vai te mostrar um outro lado que você nunca imaginou viver na tua vida. Também pode ser isso. Entendeu? Então essa felicidade com o Eremita é assim, eu já vivi tudo que eu tinha que viver. Por um lado. Então agora eu, eu, eu preciso estar aberto a viver uma situação diferente na minha vida. Seja com alguém, 
não sei, qualquer coisa, entendeu? Ou não, já fiquei anos namorando, casado, anos em empresas, e eu preciso viver do meu sonho. Nossa, oito de espadas. O que a gente tá falando? Ais de espadas. Dá mais um. Cavaleiro de espadas. Rei de paus. Vou até tirar mais uma aqui, porque tá dando uma, uma, uma conotação de informações, né? Mais uma. A justiça. Entendi. Olha, aqui a gente tá falando de, de alguns piscianos determinados a uma mudança aqui. Só que tem muita preocupação, tem muita ansiedade, né? Mas eu tô vendo que vocês podem contar com uma pessoa para te ajudar a enxergar aquilo que você não enxerga de si mesmo ou de uma situação. Então, eles estão pedindo para que você peça opinião, conselhos de alguém aqui que é importante para vocês. Porque quando a gente está realmente tomado de muita ansiedade, preocupação, a gente não consegue enxergar ou tomar decisões tão claras, sabe? Tão equilibradas. Então, peça ajuda. Dez de copas, cinco de espadas, dez de espadas. A esperança. Só que aqui também vocês vão receber alguma comunicação. Não sinto que é tão espiritual, não. Sinto que é direta. Tá? Pode ser no sentido judicial, para alguns pode. Mas para outros é uma comunicação que vem te trazer um alívio. De que você não está viajando na maionese. É a confirmação da tua... Dos teus planos, da tua intuição também. Sabe quando, quando alguém, sei lá, você pensa uma coisa, a pessoa chega e confirma aquilo, você fala, ah, eu sabia que era isso. Entendeu? É, é isso aqui que eu vejo. A esperança, por favor. Cavaleiro de copas. Três de ouros. Ais de paus. Usem verde, tá? Tem uma coisa com verde aqui. Energia de Oxóssi. Não sei por que que me veio isso aqui, mas vem energia de Oxóssi. O que que a gente tá falando? Rei de ouros. Esse, eu senti energia de Oxóssi aqui. Aqui a gente tá falando de uma transformação no seu trabalho, na sua parte profissional. Mas eu tô vendo que tinha alguém realmente, como eu falei lá no início que tentou travar seus caminhos na parte material, tá? E toda essa preocupação pode vir com relação a, a, a isso, tá? Essa questão de prosperar, de prosperidade financeira. E alguém travou, mas morte, doença, mediunidade, pessoa perigosa e desgastante, essa pessoa saiu do seu caminho. Ou se tem alguém tentando sair, você tá segurando essa pessoa, o universo tá te enviando sinais para você soltar, solta. Olha aí, oito de copas, virando as costas aqui, dois de copas, o julgamento, o louco, cinco de ouros, seis de ouros, faz um espada. Aqui pode ser que vocês recebam uma tentativa de reconciliação com alguém que já trabalhou com vocês, ou pode ser com alguém que já se relacionou com vocês. Vamos tentar de novo. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Qual o conselho que nós temos para essa reconciliação, então? Temos per pessoa perigosa e desgastante. Oito de paus. Rei de copas, a força. Nove de copas, rainha de copas. Eu vejo que pode ser uma parceria amorosa também. Tá? Eu vejo você mais assim, seguro, segura, 
do que você quer. E eu não sei se você quer essa pessoa. Se você quiser essa pessoa aqui, você tem que avaliar, porque aqui a gente tem pessoa perigosa e desgastante. Ou seja, uma pessoa que te leva para uma outra esfera que não é saudável. Tá? Não vejo só no quesito de comportamento. Também, se você não tem ninguém no passado, não é você que está se comportando de uma forma aqui, peixes. Que está desestruturando algo que você quer que se resolva para ontem. A caridade. O hierofante. Eita, meu Deus. E peixes, aqui tem uma cobrança. Mas não é cobrança ruim, não. Três de paus. Aqui a gente está falando de desenvolvimento mediúnico. Dez de paus. O que, que a gente está falando? Dez de copas. E nove de paus. Sabe quando a gente fica fugindo de uma situação que a gente fala, ah, eu quero muito isso, eu quero muito isso, eu quero muito isso. Mas o universo, fala assim, o universo fala assim, ó, eu vou te dar, mas primeiro você tem que resolver essa situação. Pois é. Então, o que, que eu quero dizer? Alguns têm uma missão aqui de construir família, de, de trabalhar em algum local espiritual, de, sabe, um propósito assim bem forte, bem sério. De muita responsabilidade. Porque esse hierofante com a responsabilidade é isso, né? De muita responsabilidade. Pois é. Só que eu sinto aqui que você não pode colar etapas. Primeiro você tem que cumprir esta situação. Aprender com esta situação. Entrar nesse, tra entrar nesse trabalho, por exemplo. Entrar nessa... Eu não sinto que é trabalho, não. Eu sinto que é... Ou familiar de você tendo que ajudar alguém ou no, no quesito espiritual de trabalhar em algum local específico religioso, tá? Aprender algum tipo de prática, focar nesse ponto para que as suas outras áreas da tua vida ela realmente, sabe, desabrochem aqui. Você quer algo que é importante, que é justo, mas você está deixando de cumprir uma missão que você tem aqui. Ou você não está conseguindo enxergar, não fala que você está deixando de cumprir. Mas aqui tá pedindo para que você, sei lá, faça trabalho de caridade, alguma coisa nesse sentido. A morte no fundo de deck. Página de paus, nove de espada, aí, roda da fortuna e o de ouros. E aí quando você começa a trabalho, é, começa a trabalhar o seu poder de de doação, de ajuda, por mais que você, claro, pode ter passado por muitas questões, mas é você ajudar é, as pessoas certas e tal a situação certa, correta, você vai ver que está se abrindo um outro, um portal aqui para você positivo. A, dif a difícil lição, por favor. Cinco de copas. A imperatriz. Dois de ouros. Então, é como se você estivesse trabalhando uma responsabilidade dentro de um cenário, primeiro. Então, hoje, Amanda, o meu cenário é cuidar de alguém da minha família. Então, é isso que você precisa cumprir. Entendeu? Primeiro. Sabe? Aprender com essa situação. Não que você não tenha que focar na sua escolha, não tem nada a ver. Mas eu digo que, primeiro, a essência de tudo é isso aqui. O que mais? O julgamento e o louco. Agora, três de espadas. Aqui, eu tô vendo também, alguns conseguindo ter uma renda extra, se for no quesito de profissão, para saírem de um aspecto de dependência de alguém, financeira, ou dependência emocional. Tem alguém que tá dependente emocionalmente ou financeiramente uma situação, mas conseguem resolver isso, porque esse louco com dois de ouros e o julgamento, pode ser que bata um medo, né, de tipo, ah, tô repetindo o ciclo, tô, estando nessa situação, estou dependente de novo, mas aqui não, aqui nesse, esse aqui é um caso diferente. Talvez vocês tenham que passar por isso aqui para aprender uma outra coisa, não é para aprender sobre humilhação, não, 
É uma via de mão dupla que está acontecendo aqui. Você está sendo ajudado e você vai ser ajudado por essa situação. E aí você consegue encerrar um ciclo importante na tua vida. Então, nada está acontecendo em vão aqui. A responsabilidade e almas gêmeas, por favor. A força. Sete de paus. Entendi. O mago. O que, que a gente está falando? Dez de espadas. Me dá mais uma. Os enamorados. Em algum momento da tua energia, peixes, você suplicou por essa situação. Pode ter sido através de oração. Né? Por essa alma gêmea aqui. Essa alma gêmea pode ser uma pessoa, pode ser um trabalho. Você suplicou por isso. Quando eu falo suplicar, às vezes era num momento difícil que você estava passando. Ah, eu preciso de alguém. Eu queria muito encontrar alguém assim. Eu não sei. Às vezes a gente, né, a gente fala certas coisas mesmo. A gente... Então, a sua oração ela foi ouvida aqui. Só que nem sempre a pessoa ou o trabalho é bem fácil. É fácil lidar com a situação. Mas você vai ter a certeza de que foi a melhor escolha que você teve, que você tomou na sua vida. Eu não tô vendo você se arrependendo dessa escolha. Então, independente do que esteja acontecendo aqui, peixes, se é no quesito profissional, material, você tá passando por um reajuste emocional com alguém, não sei. Tá? Alguém saiu da sua vida, você tá se sentindo sozinho, sozinha, tá percebendo que você não tem amigo, um monte de coisa, assim, as amizades são escassas, pessoas da família são X, Y, Z, sabe? Você começa a fazer uma análise geral, independente do que você esteja sentindo, tá? É, tem pelo menos uma pessoa aqui que é a situação certa, que é o trabalho certo, mas eu sinto que é uma pessoa que vai te encaminhar para o restante. Te trazendo justiça e equilíbrio para tua vida. Não é reconciliação, tá? Aquilo que eu falei de reconciliação é alguém que vai tentar, mas ela é uma pessoa perigosa ou desgastante aqui. Certo, peixes? É isso que eu tenho pra vocês. Em breve tem mais vídeos aqui no canal. Beijo.